Barnuppfostran. Fyra tips. 1. 15 minuter. 2. Jag förstår. 3. Att uttrycka behov. 4. Alltid. Tips för barn i åldern 2-5 år. 1. 15 minuter. Du, jag vet inte vad jag ska göra. Min dotter lyssnar inte på mig. Din son verkar alltid lyssna på dig. Har du något tips? Jag vet inte exakt, men jag gick en kurs när Anton började på förskolan. Vad var det för kurs? Kursen hette ABC, Alla barn i centrum. Jag lärde mig en hel del där. Finns det något som du kan lära mig? Ja, en sak kommer jag ihåg att de sa. Det var ett tips som hjälpte mig mycket. Många vuxna är så stressade och hinner inte riktigt att vara med sina barn. Det blir större problem av det än vi förstår. Vad menar du? Jo, om barn känner att de inte blir lyssnade på slutar de att lyssna på oss vuxna. Vad ska vi göra då? Ett tips är att du är med ditt barn 15 minuter per dag. Under den tiden ska du bara göra allt barnet vill. Till exempel vad då? Du kan sitta bredvid när barnet leker och när barnet vill att du ska göra något i leken så gör du det utan att titta i mobilen eller gå iväg. Det låter lätt. Vad händer då? Prova varje dag i två veckor så får du se. Barnet känner att du lyssnar och då lyssnar barnet också mer på dig. Ett tips för alla åldrar. 2. Jag förstår. Kan du lära mig något mer? Ja, jag har läst en bok av Petra Krans Lindgren. Den heter Med känsla för barns självkänsla. Petra skriver att det är viktigt för barn att vi vuxna visar att vi förstår dem. När barnet till exempel vill stanna kvar på lekplatsen så kan vi vuxna välja att säga Jag förstår att du vill stanna här. Jag hade också velat stanna längre. När barnet känner att en vuxna förstår blir det alltid bättre. Barnet kanske blir argt och skriker men den vet att en vuxna förstår. Det blir alltid bättre att säga jag förstår än att skrika på barnet och bli arg. Eller att säga att du ska lämna barnet på lekplatsen om det inte följer med hem. När du gör så att barnet blir rädd eller ger barnet skuldkänslor skapar du ett stort problem i framtiden för barnet. Tips för alla, barn och vuxna. 3. Att uttrycka behov. Vilka bra tips du har. Har du något mer? Ja, det är viktigt att berätta för barnet att du också har behov. Hur menar du då? Jo, förklara att du gärna hade stannat på lekplatsen, men att du behöver gå hem. För att du vill laga mat eller för att du fryser. Barnet behöver veta att du också har behov. Alla behöver tränas på att se andras behov. Och om du pratar om dina behov lär sig barnet att lättare uttrycka sina behov och sina känslor. Det är så värdefullt genom hela livet. Tips för både barn och vuxna. 4. Alltid. Har du något mer? En sak till. 
Många föräldrar säger Du är alltid så långsam. Du är alltid så dum. Hur känner du när någon säger så till dig? Blir det bättre? Nej, inte alls. Jag blir bara ledsen. Precis. Det hjälper inte alls. Och sen är det inte sant heller. Ingen är alltid på ett visst sätt. Alla gör både bra och dåliga saker. Alla kan göra fel, men alla kan ändra sig och bli bättre. Om barn ska bli bra vuxna måste de få höra mest om bra saker som de gör. Uppmuntra barnen när de gör rätt. Då kommer de att göra mer av det. Du behöver sällan förklara för större barn att de har gjort fel. Det vet de redan. Hjälp dem att komma på rätt lösning istället för att skälla. Då blir det mycket bättre. Så sant. Nu måste jag hem och prata med min sambo om hur vi gör. Gör det, så ses vi en annan dag. Hej då!